Good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अनकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से वक्त हो गया है अपनी सी की इंग्लिश की क्लास लाने का और ये क्लास आपके बेसिक ग्रामर के लिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद जितने भी स्टूडेंट डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस स्पेशल सैल्यूट तो देखिए ये क्लास की अगर हम बात करें ये क्लास आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने किस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो अगर हम जनरली बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो दिक्कत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइन करने में नहीं है दिक्कत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन में नहीं है दिक्कत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अलग अलग टॉपिक्स के रूल्स हैं उनमें नहीं है दिक्कत आपको पता क्या है जब ये सेंटेंस में आते हैं ना तो कभी तो वो नाउन बन जाता है कभी वो नाउन होता है कभी वही बन जाता है एडजेक्टिव और कभी वही बन जाता है वर्ब कभी वही वर्ड आपका एडवर्ब की तरह काम करता है उस सिचुएशन में आप ये एनालिसिस नहीं कर पाते हो कि इसे हम नाउन की तरह यूज करें एडवर्ब की तरह यूज करें एडजेक्टिव की तरह यूज करें या फिर इसको वर्ब की तरह यूज करें और वहां से क्रिएट होती है एरर और एरर की रूट अगर देखें ना एरर की जड़ यही है कि वर्ड्स का यूज ही नहीं पता हमें जिस दिन आपने वर्ड्स का यूज करना सीख लिया ना उस दिन समझ लो इंप्रूवमेंट और एरर के क्वेश्चन यू चुटकियों में सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम कितने सारे स्टूडेंट की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह थोड़ी ना कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही दिन में पढ़ा देंगे आज जो वर्ड्स के अलग अलग यूजेस होते हैं ना अलग अलग जॉब वो करते हैं ना उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे रेडी आप सब लोग ओके डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन एग्जैक्टली समझ गए ना तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हम बैक की ही बात कर लें हम फॉलो की बात कर लें हम फॉरवर्ड की बात कर लें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब उन, हम उन्हें डिफरेंट सेंटेंसेज में यूज करते हैं एक सेंटेंस हमें मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं ना उनमें हमें बहुत सारी दिक्कत आती है तो आपको काम क्या करना है कि इस सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और हम एक एक करके स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो भी आपके डाउट हो वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर लाइव क्लास में आपके डाउट को हम क्लियर ना कर पाए तो इस वीडियो को ऑफलाइन मोड जैसे ही वीडियो ऑफलाइन मोड में जाए आप कमेंट कर दीजिएगा और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे क्योंकि मैं मान के चलता हूं हमारे जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे और जो जुड़े हुए हैं उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है उनके पास कमी है तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते उनके पास कमी है क्वेश्चंस की और वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे आपके एनी हाउ कुछ भी करके चाहे लाइव क्लास में या लाइव क्लास के बाद में ठीक है तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो और हम चलते हैं अपने आज के फर्स्ट स्लाइड पर देखो धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को सीखेंगे और वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपके सामने दिया गया है द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज इन अंटेंस बस इसी पॉइंट को बताने के लिए आज की क्लास है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं मेरे पास लाखों वर्ड्स हैं करोड़ों वर्ड्स हैं ढेरों वर्ड्स हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि हम उस सेंटेंस को यूज कैसे करते हैं और जिस दिन हम उसको यूज करना सीख गए ना समझ लो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख गए और पूरी ग्रामर सीख गए अब बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास नाउन भी नेम आ गए नाउन प्रनाउन एजेक्टिव वॉप्स एडवर्ब्स प्रपोजिशन कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन ये सभी आपके टोटल एट क्या हो गए जाकर के ये सभी टोटल एट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी हम आपको देने वाले हैं और इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ेंगे तब उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इतना क्लियर हुआ ओके okay? इतना क्लियर हुआ एक बार जल्दी से बताइएगा 
हाँ एनडीए टाइप भी पढ़ाएंगे ठीक है सुशांत चौहान जी एनडीए में भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एट ही है चाहे आप एयरफोर्स की बात करो एस की बात करो किसी भी एग्जाम की बात करो सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक है हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक ग्रामर हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं बेसिक ग्रामर और जब बेसिक ग्रामर की बात करते हैं तो बेसिक ग्रामर आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आप अपने दिमाग को कितने भी तरीके से यूज कर लो लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम के नाम से चेंज नहीं होंगे ये बात सबको आनी चाहिए ठीक है चलो इतना समझ आ गया तो देखो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं क्या आर्टिकल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा क्या आर्टिकल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा बताने की कोशिश करेंगे आप आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में है या नहीं है मैं आपका जवाब देखना चाहता हूं ठीक है क्या आर्टिकल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा या नहीं ओके okay, जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग निवेदिता सेनापति जी गुड इवनिंग बच्चा हाँ नेवी में भी सेम है सबकी बेसिक ग्रामर बेसिक इंग्लिश सभी एग्जाम्स की सेम है ठीक है आर्टिकल नहीं आता बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने आगे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन के लास्ट में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए देखो आर्टिकल अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मेरे पास क्या क्या है मेरे पास एजेक्टिव है मेरे पास कंजंक्शन है नाउन है प्रनाउंस है एडवर्ब्स है इंट्रोजेक्शन है प्रपोजिशन है और वॉब्स है इनका एक एक ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन से समझने की कोशिश करेंगे ये सब कैसे यूज करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इन टू सब क्लासेस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी अपनी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सब ग्लासेस होती हैं जैसे हमने बात की किसकी कि प्रपोजिशन डिवाइड होता है आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है तो आप क्या कहोगे ये प्रपोजिशन की एक सब क्लास है अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है तो आपका जवाब क्या होगा ये एक सब क्लास है किसका प्रपोजिशन का इसी तरह मेरे पास नाउन के भी होते हैं प्रॉपर नाउन हुआ कॉमन नाउन हुआ जिसे जनरली आप लोग कहते हो टाइप्स ऑफ नाउन अगर आपसे कोई पूछे एक नई चीज सीखने को मिली कि सब क्लासेस ऑफ नाउन क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि सब क्लासेस ऑफ नाउन क्या है अगर आपने ये क्लास ली हुई है तो आप जवाब दे सकते हो मीन्स टाइप्स ऑफ नाउन वही आपके हो जाएंगे सब क्लासेस ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ नाउन लेकिन अगर आपने ये क्लास नहीं ली है तो शायद आपका जवाब देना मुश्किल होगा और आपको लगेगा यार मेरे को तो ये पता ही नहीं है कि सब क्लासेस ऑफ नाउन क्या होता और हर क्लास में हम नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश क्यों करते हो क्योंकि एक बार जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उसे दोबारा घसीटने से ना तो आपको कुछ मिलेगा और ना ही मेरा कोई फायदा होने वाला है हर क्लास में कुछ नया सीखें नया ऐड करने की कोशिश करें उसी से आपका माइंड ज्यादा फास्ट हो सकता है और आप एग्जाम के लिए अगले आसानी से प्रिफेयर हो सकते हो ठीक है बॉयज इज एनोइंग सर एक बार आवाज चेक कर लेना ओके आवाज चेक कर लेते हैं ठीक है इतनी समझ में आई आपको कोई दिक्कत कि अगर आपसे कोई पूछे कि सब क्लासेस ऑफ नाउन क्या है तो आप जवाब दे सकते हो ना आप अगर आपसे टाइप्स ऑफ नाउन पूछता है तो आप जानते ही हो क्या यहां पर सब क्लासेस ऑफ आर्टिकल भी होती हैं तो कोई जवाब देगा या नहीं ओके okay? देखिए नोट करने के लिए आपको सेशन दोबारा देखना पड़ेगा लाइव क्लास में समझो कॉन्सेप्ट को समझो और दोबारा वीडियो देखो तब समझना ठीक है एक बात जल्दी से जवाब दीजिए क्या आर्टिकल की भी सब क्लासेस है अगर है तो जवाब दीजिएगा क्या आर्टिकल की भी सब क्लासेस है अगर है तो जवाब देना किसी भी टी चीजें नहीं नया सीखिए और नई चीजों से ही बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा आर्टिकल की सब क्लासेस हैं तो बताने की कोशिश करो कि आर्टिकल की सब क्लासेस कौन कौन सी हैं मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का सी टेट के लिए अपनी क्लास दोपहर में होती है वन थर्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा अंकुर वोरा जी कह रहे हैं नो सर कॉन्क्रीट नाउन क्या है ये नाउन के टॉपिक में पढ़ाएंगे आज केवल आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल में कल से अपना कल नाउन पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट नाउन नहीं है कुछ लोग कह रहे नो कुछ लोग कह रहे नो ओके कुछ लोग कह रहे नो आर्टिकल का भी सब क्लासेस है भाई डेफिनेट और इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़े हैं ना आपने डेफिनेट और इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़े हैं ना आपने तो सिंपल सी बात है भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट जो आर्टिकल आपने पढ़े ना वही तो सब क्लासेस ऑफ आर्टिकल है कुछ नया सीखो समझ गए ना कोई दिक्कत ए एन दी ए एन दी जो है ना वो टाइप्स ऑफ आर्टिकल हो गए सब क्लासेस में कहेंगे जब उनके नाम की बात करें ए एन क्या है 
इनडिफिनिट आर्टिकल है द क्या है डेफिनेट आर्टिकल है समझ गए ना चलो यही नई चीजें सीखते चलो इनको नोट करते चलो और आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे इंग्लिश में ठीक है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में अब दिया गया है अगली स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करो इसमें क्या दिया गया लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ वर्ड कैन समाइम्स इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को अगर ग्रामर आती है जिसको तो इस लाइन की वजह से जिसको किसी भी वर्ड का यूज करना आता है ना उसकी ग्रामर अच्छी है और अगर आपकी ग्रामर वीक है तो भी इसी लाइन की वजह से कि अगर आप डिफरेंट तरीके से वर्ड्स का यूज करना नहीं जानते हो तो ग्रामर थोड़ी सी आपको परेशान करेगी आपको कभी एग्जाम में भी रुला सकती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको डिमोलराइज कर सकती है तो अगर ये पता चल गया ना कि एक वर्ड को डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज करेंगे जैसे हमने देखो इंक्रीज की बात की इंक्रीज आपका एक वॉब हो सकता है एग्जाम्पल दिया गया प्राइसेस इंक्रीज यहां पर ये किसका काम कर रहा है वो आपका आगे देखा इंक्रीज कैन आल्सो बी अनाउन देयर वाज एन इंक्रीज ये किसका काम कर रहा है नाउन का ये तो आसान वर्ड था आपने पहचान लिया कभी कभी कोई नया वर्ड आएगा उसको आप कैसे पहचानोगे ये तो आपका इंडिफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल के बाद आता है नाउन तो आपने देख लिया कि इंक्रीज यहां पर किसकी तरह काम आ रहा है नाउन की तरह काम आ रहा है समझ रहे हैं ना अगर इसी तरह हमने लिख दिया इंक्रीज थोड़ा ध्यान से देखना इंक्रीज वन तो कोई बताना चाहेगा इस कंडीशन में हमने इंक्रीज का यूज कैसे किया है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा बताइएगा ये दिक्कत सबको होती है कि एक वर्ड अगर मिल रहा है ना तब कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज करो तो सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है आप मानो या ना मानो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से सुना है वो यही कहते हैं कि सर एक चैप्टर की एरर आए ना तो चुटकियों में सॉल्व करते हैं लेकिन जब कई सारे टॉपिक एक साथ आते हैं मिसलेनियस एरर आती तो चुटकी में ढेर भी हो जाते हैं ऐसा है ये रियलिटी है बताएंगे आप ये यहां पर इंक्रीज क्या होगा जाकर के सचिन जैन कह रहे वॉब होगा ओके एज अ वॉब एजेक्टिव नीलेश कुमार कह रहे हैं एजेक्टिव प्रिफिक्स और सफिक्स इसके बाद स्लाइड में है मेरे पास इसके बाद स्लाइड में कलेक्टिव नाउन एजेक्टिव बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं कोई बात नहीं यहां पर ये वोन को क्वालिफाई कर रहा है और ये है इंक्रीज आपका एजेक्टिव ये क्या है यहां पर एजेक्टिव ये जो दिक्कत है ना ये दिक्कत सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक से गुजरना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हो तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो सकती है आपको इस तरह के बेसिक से गुजरना ही पड़ेगा समझ रहे हो मेरी बात को यहां तक क्लियर है ना ये एजेक्टिव की तरह काम कर रहा था क्यों ऐसे काम करता है क्यों ये डिफरेंट होता है इसके लिए देखते रहिए आप हमारी आगे की क्लासेस और अभी चलते हैं आगे की स्लाइड पर आगे की स्लाइड में आपको दिया गया है कि नाउ क्या है सब लोग जानते हैं नाउन एक नेमिंग वर्ड है अगर हमने किसी का नाम रख दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा नाउन हो गया अगर हमने किसी का नाम जैसे आप सब नाउन के एग्जांपल है आप सब के नाम है आप सबके मम्मी के पापा के भाई बहन आपके गांव गली मोहल्ला आप जो चीजें यूज करते हो जिनका भी नाम है वो सारी चीजें आपकी क्या हो गई जाकर के वो सारी चीजें आपकी हो गई नेम ठीक है इसमें दिया गया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया एग्जांपल्स भी दिए गए डेनियल लंदन टेबल डॉग टीचर पेन सिटी हैप्पीनेस एग्जांपल सेंटेंस में भी दे दिए स्टीव लिप्स इन सिडनी तो स्टीव्स भी नाउन और सिडनी भी आपका क्या हो गया नाउन या मैरी भी यहां पर नाउन हो गया जाकर के पेन नाउन हो गया जाकर के पेपर नाउन हो गया जाकर के लेटर्स नाउन हो गया जाकर के तो एक सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स आपको मिल सकते हैं यहां पर तो हम सिंपल इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कल से अपने टॉपिक बाई चलेंगे कल से नाउन पढ़ाएंगे और एक ही क्लास में लगभग 20 प्लस रूल्स कराने वाले हम नाउन के कल की क्लास में कितने 20 प्लस नाउन हम नाउन के रूल कराने वाले हैं उदय बान सिंह तोमर जी अभी आप ही कह रहे थे कि सर बेसिक से मत पढ़ाओ बेसिक की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पर जाओ डायरेक्ट पढ़ाओ और आप ही गलत बता रहे हो इंक्रीज वहां पर उससे हाँ इंक्रीज वॉप की तरह यूज होता है लेकिन अभी हमने पूछा था इंक्रीज वोन्स वहां पर वो इंक्रीज जो था वो वॉब नहीं था वो था एजेक्टिव वो क्या था एजेक्टिव तो वहां पर आपको एजेक्टिव की तरह सीखना पड़ेगा इसलिए बेसिक की जरूरत है ये स्टूडेंट गाइड नहीं कर सकता ये स्टूडेंट जज नहीं कर पाता कि उसे जरूरत क्या है जब वो गलतियां करता है तो टीचर जज करता है कि एक स्टूडेंट को क्या सिखाना है कैसे उसे आगे ले जाना है समझ गए ना 
क्लियर है ना तो अभी तो इनको हम ऐसे ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं फिर कल से इनकी क्लासेस जब चलाएंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी इसी तरह प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है जो किसको रिप्लेस करता है अब प्रनाउन को ही अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें तो प्रनाउन में ही हमें नाउन मिल जाता है प्रनाउन में ही हमें क्या मिल रहा है देखो प्रनाउन में नाउन लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया ये हमेशा नाउन को रिप्लेस करता है पहले नाउन को हम ऐसे लिखते थे ठीक है फिर अगर रिप्लेस किया तो देखो इसको रिप्लेस करते हमने लिख दिया प्रनाउन तो प्रनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करेगा उसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल है आई यू वी दे ही सी इट मी ये सारे आपके प्रनाउन के एग्जाम्पल यहाँ पर मैरी आपका नाउन होगा जा करके मैरी क्या होगा नाउन उसके उसको रिप्लेस करके यहाँ पर हमने यूज़ किया तो ये क्या हो गया जा करके प्रनाउन हो गया यहाँ पर आई क्या हो गया जा करके आई भी आपका प्रनाउन है तो हमेशा ध्यान रखिए कि नाउन को जो रिप्लेस करेगा वो प्रनाउन होगा ये बात आज सीख लीजिए और कल के सेशंस में हम लोग सीखेंगे क्या कल की सेशन में हम लोग सीखेंगे कि धीरे धीरे एक एक टॉपिक को डिटेल में कैसे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज तक शायद ना तो हमने पढ़ाई है और ना ही आपने पढ़ी होंगी ठीक है एजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एजेक्टिव हमारा क्या है एजेक्टिव हमारा एक डेस्क्राइविंग वर्ड होता है और किसको डिस्क्राइब करेगा जो अभी हमने स्लाइड में देखा नाउन को हमने देखा प्रनाउन को हमने देखा नाउन और प्रनाउन को जो डिस्क्राइब करेगा उसे हम क्या बोलेंगे एजेक्टिव देखिए एन एजेक्टिव डिस्क्राइब्स मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन या तो हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे वो एजेक्टिव हो गया जैसे बिग हैप्पी ग्रीन हमने लिख दिया स्टूडेंट अब स्टूडेंट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हमने लिख दिया हैप्पी स्टूडेंट तो भैया हैप्पी क्या हो गया जाकर के हैप्पी आपका हो गया एजेक्टिव हैप्पी क्या हो गया जाकर के तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाए नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बोला जाए ज़्यादा बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है जाकर के एजेक्टिव हो जाता है इतनी बात समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट आपस में ही लड़े जा रहे हैं यार अभी आप डिफेंस में गए नहीं हो आपका काम अपने देश के लोगों को मारना नहीं है आपका काम है दुश्मन को ख़त्म करना आप तो एक दूसरे को ही ख़त्म करने में लगे पड़े हो कमेंट में मैं देख रहा हूं एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे हो ठीक है सुभाष श्रीवास्तव जी आपका कमेंट दिखता भी है जब आप जेन्युन कोई क्वेश्चन पूछे हो ना तो आपको जवाब जरूर मिलेगा ठीक है समझ गए ना इतना क्लियर हुआ ना तो आपस में यार अपने आप को खत्म नहीं करना है अपने लोगों को खत्म नहीं करना हम लोग डिफेंस की क्लासेस दुश्मन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं समझ रहे हो ना तो कोई अगर नेगेटिव पर्सन है ना तो उसको तो खत्म करने की कोशिश करो लेकिन अपने आप को अच्छे लोगों के बारे में ऐसा मत सोचिए ठीक है ओके अर्नब सिंह जी होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे फोकस करेंगे क्लास पर ठीक है समझ लीजिएगा क्लास के लिए पढ़ाई के लिए एक क्लास है भाई इस तरह की बातें करने के लिए क्लास नहीं है ये ठीक है नेक्स्ट ओके okay, अगला सेशन आपका अगले में आपको दिख रहा है वॉब और इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था वॉब हमारा एक एक्शन वर्ड होता है वह हमारा कैसा वर्ड होता है एक्शन वर्ड होता है जो हम काम कर रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो तुम बात कर रहे हो हंस रहे हो किसी को गाली दे रहे हो चिल्ला रहे हो डांट रहे हो या किसी से प्यार से बात कर रहे हो तो ये सारे आपके एक्शन हैं और वो सभी एक्शन आपके क्या हुए जाकर के वॉप वो सभी एक्शन आपके क्या हुए वॉप अब सोज एन एक्शन और स्टेट और बींग अब सोज वॉट समन और समथिंग इज डूइंग वो ये बताता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है या किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है जैसे Go, speak, run, eat, play, live, walk, have, like, or is. इसमें main verb और helping verb दोनों के example आपको मिले हुए हैं ठीक है Example देख लो I like वुड वर्ड English. I study their charts and play their games. तो देखो ये like क्या हो गया वर्ब हो गया स्टडी क्या हो गया वर्ब हो गया और उसके बाद आपका क्या हो गया चार्ट्स एंड प्ले देयर गेम्स यहाँ पर प्ले भी क्या हो गया आपका वर्ब हो गया जब हम किसी काम को करते हैं वही हमारा वर्ब हो जाएगा समझ में आ गया ठीक है अभय यादव एग्जैक्टली देखो बेसिक इंग्लिश सबके लिए सेम है और ये बात समझाते समझाते बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन पूछने वाले सिलेक्ट नहीं होंगे शायद ठीक है सबके लिए सेम होती है इतना क्लियर हुआ कोई दिक्कत हाँ क्वेश्चन बोलिए तिवारी जी सिद्धार्थ तिवारी जल्दी से क्वेश्चन टाइप क्या करो ये मत बोला करो सर मेरी बात सुनो ये करो इतने में टाइम वेस्ट कर दो इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन टाइप कर दो मैं आपका जवाब दे देता जहाँ पे हमने ये पढ़ा है ना कि आप अपना क्वेश्चन पूछो इतने में आपका क्वेश्चन पूछ के पढ़ के हम जवाब भी दे सकते थे ठीक है क्लियर हुआ ना 
चलो तो वॉप का मतलब है जब भी हम कोई काम करते हैं चाहे वो मेरे द्वारा काम किया गया हो आपके द्वारा काम किया गया हो या किसी ने जो काम रिसीव किया ना उसकी बात करें ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ क्योंकि मेरे पास दस ऐसे वर्ड आपके लिए हैं जो एडवॉप वॉप और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं आपके पास एक और स्लाइड है जिसमें दिया गया है एडवॉप को एडवॉप भी डिस्क्राइब करता है लेकिन मोस्टली ये किसको डिस्क्राइब करता है वॉप को लेकिन ये मान के मत चलो कि ये केवल वॉप को ए... डिस्क्राइब करता ये वॉप के साथ साथ और भी चीज़ों को वॉप को डिस्क्राइब करेगा एजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और अनदर एड वॉप खुद को ही डिस्क्राइब कर लेगा जैसे हाउ आया वेयर आया वेन हाउ ऑफ एन और ये वॉट आ गया मैनी एड वॉप्स एंड एल वाई मोस्टली एड वॉप क्या होते हैं एल वाई से एंड होते हैं लेकिन सभी नहीं ये याद रखना मोस्टली एड वॉप एल वाई से एंड होते हैं लेकिन सभी एल वाई से एंड नहीं होते हैं जैसे आपके पास ऑप्शन है स्लोली क्वाइटली वेरी ऑलवेज नेवर टू वेल टूमोरो हेयर ये सारे आपके क्या हुए जाकर के ये सब आपके एडवर्ब हुए अब देखो सेंटेंस में दिया गया है आई एम यूजली विजी तो यहां पर यूजुअली आपका क्या हो गया एडवर्ब इसी तरह लिखा यस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली क्विकली क्या हो गया जाकर के क्विकली आपका हो गया जाकर के एडवर्ब इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है ये दिए गए हैं ठीक है सेंटेंस में भी दिया गया दो बार एक सेंटेंस को यूज कर दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगेगा एक बार नहीं समझ आया तो वो दो बार उनको दिख गया कितनी बार दिख गया दो बार दिख गया हमेशा याद रखो एडवॉप मोस्टली हमारा वॉप को क्वालिफाई करता है लेकिन ये बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एडवॉप के सेशन को देखना पड़ेगा ठीक है हाँ लवली एशन गुप्ता बिल्कुल ये सबको डिस्क्राइब कर देता है जरूरत पड़े खुद को भी डिस्क्राइब कर लेता खुद को भी डिस्क्राइब कर लेता है कृति चौहान जी एडवॉप जो होता है ना वो वॉप को क्वालिफाई करता है वो एक्शन को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है ये इनमें डिफरेंस है और बाकी डिफरेंसिस के लिए आप आगे की क्लासेस को देखिएगा ठीक है समझ गए ना यहां तक क्लियर एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कर लिया करो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के बहुत सारे लोग आए ही नहीं कल वाले ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के आए ही नहीं बहुत सारे लेकिन उन्हें नहीं पता इस सेशन के बाद जो लास्ट में हम दस वर्ड कराने वाले हैं वो शायद आज तक हमने कभी किसी क्लास में खुद भी नहीं कराए हैं और उनपे काफी वर्क करने के बाद वो आपके लिए लेकर आए हैं ठीक है यहां तक क्लियर हो गया ओके समझ आ रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक हाँ सेशन पसंद है तो आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के बीच में ओके थैंक यू मिलन मॉन्डल जी आ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास क्या है बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जल्दी से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फिर वो दस क्वेश्चन पे चलते हैं जिनके लिए ये क्लास हमने ऑर्गेनाइज की है प्रपोजिशन क्या है प्रपोजिशन हमेशा रिलेशन शो करता है ये क्या शो करता है रिलेशन आप प्रपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रनाउन टू एन अदर वर्ड इसका मेन काम है कि नाउन और प्रनाउन का अदर वर्ड के साथ रिलेशन कनेक्ट करता है ये टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं ये प्लेस को इंडिकेट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को भी इंडिकेट कर सकते हैं आपके पास एग्जाम्पल है एट ऑन इन फ्रॉम विद नियर बिटवीन अबाउट आपको याद होगा प्रपोजिशन की वो लास्ट क्लास में कपल वाली और ट्री वाली ट्रिक कपल वाली और ट्री वाली ट्रिक आपको याद है ना वो ट्रिक अगर आपको याद है तो प्रपोजिशन आपके लिए बहुत आसान हुआ होगा ये मैंने नहीं बोला ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर उन ट्रिक्स के बाद प्रपोजिशन बहुत आसान हुआ तो अभी भी अगर आपने प्रपोजिशन के वो सेशन नहीं देखे तो पुरानी क्लासेस से देख लेना नहीं तो इस बार कुछ और नई ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं वो कपल और ट्री के अलावा भी कुछ ट्रिक्स तैयार किए हैं उनको भी हम आपको बताने वाले हैं ठीक है आगे एग्जाम्पल दिया गया आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू अगर हम यहां से इस ऑन को रिमूव कर दें ऑन को हटा दें और यहां से अगर हम फॉर को हटा दें तो देखो इस सेंटेंस का मीनिंग कहां से कहा जाता है देसी भाषा में कहें तो ये सेंटेंस के गुड़ का गोबर करने वाला है देखो आई लेफ्ट माई कीज द टेबल यू सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं पता चला किस दुनिया से आया और किस दुनिया में चला गया अगर हम इसके ऑन और ऑफ को लेकर आ जाते हैं जो प्रपोजिशन आपके पास थे अगर हम उनको लेकर आ जाते हैं तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा वो आप इजीली समझ सकते हो ठीक है इतना क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ ना ठीक है सब गायब हो जाता है 
ये वाली चीज समझ आई आपको कि अगर हम यहां पे ऑन और फॉर को लगा दें तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता तो प्रेपोजिशन का जो काम है ना वो ये काम है कि एक तो ये रिलेशनशिप बताता है और जब रिलेशनशिप बताता है तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है मीनिंगफुल हो जाता है मेरी बात आपको समझ में आई मेरी बात आपको समझ में आई वो ट्रिक बताएंगे लेकिन आज तो इंट्रोडक्शन आज भी तो ट्रिक्स बताएंगे आपको आज भी कुछ नई ट्रिक्स बताएंगे लेकिन वो पहले ही बता चुके हैं ठीक है पहले हमारी क्लासेस हुई हैं आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर कि प्रपोजिशन वाई संजीव सर तो जो पुरानी ट्रिक्स है ना वो आपको मिल जाएंगी फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कंजंक्शन मेरे पास क्या है कंजंक्शन भाई बिल्कुल फेविकोल वाली बात करता है ये फेविकोल फेविकोइ किसी भी चीज़ को जोड़ना हो ना तो कंजंक्शन को याद कर लो तो कंजंक्शन हमारा क्या होता है एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा दो आइडियाज को जोड़ेगा दो फ्रेजेस को जोड़ेगा दो क्लेजेस क्लॉजेस को जोड़ देगा और सेंटेंस में ये शो कराएगा कि भाई हम एक हैं मतलब ये यूनिटी को बताता है टीचर और स्टूडेंट एक है अगर इस चीज को ऐड करना चाहो तो ये कौन बताएगा कंजंक्शन बताएगा कौन बताएगा कंजंक्शन बताएगा तो कंजंक्शन का काम यह है ज्वाइनिंग वर्ड्स ये एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम करते हैं एग्जांपल आपके सामने है एंड और वर्ड बिकॉज सो यट अनलेस सिंस इसके लिए भी हमने कई सारी आपको ट्रिक फैन बॉयज वाली ट्रिक बताई थी और वो एक्स्ट्रा वर्ड वाली ट्रिक बताई थी तो उनका यूज करेंगे आगे I was hot and exhausted, but I still finished the marathon. ये जो what word है ना ये दो सेंटेंस ये तो सेंटेंस वन हो गया ये सेंटेंस आपका टू हो गया ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं वर्ड से तो वर्ड हमारा क्या हो गया ये कंजंक्शन हो गया एक ज्वाइनिंग वर्ड हो गया होप सो ये चीज इतनी टफ नहीं थी आपके लिए नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट आपके सामने इंटरजेक्शन अभी आप बैठे हो क्लास में रूम में टेबल पर चेयर पर और अपनी क्लास को देख रहे हो अचानक से आपके ऊपर गिर जाए छिपकली या चूहिया निकल जाए पैर से ऊपर चूहा भी निकल सकता है दोनों में से कोई भी अगर आपके पैर से ऊपर से निकल जाए फिर आपका जो एक्सप्रेशन होगा ना उसे ही कहते हैं इंटरजेक्शन उसे ही क्या कहते हैं इंटरजेक्शन इवन जब इंजेक्शन लगता था ना और आप जब एक्सप्रेस करते थे इंजेक्शन बचपन में आपको लगा होगा और डरते भी होंगे बहुत आप लोग इंजेक्शन से हम तो आज भी डरते हैं और विक्की सॉरी अभिषेक सर बैठे हुए ना ये तो मतलब डर गए सोच के इंजेक्शन तो इंजेक्शन लगने पर जो एक्सप्रेशन आपके होते थे उन एक्सप्रेशन को ही हम कहेंगे इंटरजेक्शन और वो इंजेक्शन का बड़ा भाई सा लग रहा है ये इंजेक्शन का बड़ा भाई सा लग रहा है ऐसा लगता है कि भैया ये भी इंजेक्शन के घर परिवार का है क्योंकि इसको सुनते ही मेरे मुंह से निकला ओ हे हाय या हम लोग कह सकते हैं आउच दैट हर्ट या कोई भी चीज जो जब भी आप एक्सप्रेशन दें आपके मुंह से एक्सप्रेशन निकले आप लोग बताना चाहोगे कि इंजेक्शन लगते ही आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था याद है आपको आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था टू नेगेटिव मीनिंग सेंटेंस वट एग्जैक्टली अच्छा महिपाल नेहरा जी नहीं डरते हैं शायद आप डॉक्टर होंगे पिछले जन्म में आपने बहुत सारे इंजेक्शन लोगों को लगाए होंगे तो आप क्यों डरोगे भाई ठीक है विश्मयादि बोधक अच्छा हिंदी बता दी हम्म जो लोग लेट से जुड़े हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू समझ आ गया ना फॉर भी आपका एक कनेक्टर होता है कंजंक्शन होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है आगे कंजंक्शन की क्लास में डिस्कस करेंगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब आपके सामने है कि अगर नाउन को आपको पहचानना हो ना तो नाउन को आप कैसे पहचानोगे एक तो वर्ड से आप लोग तैयार कर सकते हो सेंटेंस से वो हम अभी आपको बताएंगे ई आर आ जाए आई सी ई एन ई डबल एस एस आई ओ एन ए एन सी एम ई एन टी एस डब्लू डी डी ओ एम आई सी ई एन ई डबल एस एस आई ओ एन ए एन सी ई एम ई एन टी या फिर सी बाई आई एस टी आई टी वाई सी ये सारी चीज़ें आपकी आ जाए ना तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी जा करके ये सब आपको मिल जाएंगी नाउन ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स आप बना सकते हो समझ सकते हो एक और जो लास्ट क्लास में हमने ट्रिक बताई थी कि दुनिया में हर वो चीज जिसको हम टच कर पाए जिसको हम क्या कर पाए टच कर पाए वो भी हमारा नाउन होता है आपने मेर को टच किया मैं नाउन हो गया आपने बचपन में सैतानी करते थे कि घर निकल रहे होते थे गली से और देखा भाई किसी की डोर बैल लगी हुई है और डोर बैल लगा के भागते थे तो वो डोर बैल को आपने टच किया वो भी क्या हो गया नाउन और अगर दरवाजे पर वो डोर बैल वाला पर्सन मिल गया और आपको पकड़ के उसने कूट दिया तो आप भी उसके लिए नाउन हो गए उसने भी तो टच किया है भाई <coughs> बचपन में टीचर ने आपको पीटा होगा आपको टच किया होगा दुनिया में जो भी चीज आपसे टच हो सके ना बस वही आपका नाउन है 
वही आपका क्या है नाउन सड़क पे जा रहे हैं चौराहे पर खड़े हैं एक कोई सज्जन निकल रहे हैं उनसे बोला भैया जरा रुकना और जैसे ही वो रुके आपने उनको टच किया और भाग लिए नाउन है ये तो नाउन है और तेज भागना नहीं तो जबरदस्त कूट दिए जाओगे वो आपको नाउन प्रोनाउन एडवर्व एडजेक्टिव सब बना डालेगा उसी चौराहे पर समझ रहे हो मेरी बात तो हर वो चीज जिसे आप टच कर सकते हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा नाउन एक दो एग्जाम्पल आप लोग भी दे दो आप क्लियर है ना नाउन इज लाइक आइटम एटम ए टी ओ एम क्या बोल रहे हो कैसे एक्सप्लेन करिएगा हां आप भी नाउन है भाई भैया हमने मोस्टली चीजें बताई हैं और सबसे पहले यह बताया हमने सबसे पहले यह बताया अब इसमें बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो फील भी कर सकते हो हमने टच करने वाली चीजें वो बताई जिनको आप टच कर सको जो नहीं टच हो रही उनमें यह भी तो आ रहा है इतने सारे वर्ड्स भी तो दिए हैं ये पहले बताए वो बाद में बताया भाई साहब वो बाद में बताया है एवरी टचेबल इमोशंस भी नाउन है हर चीज हम टच नहीं कर सकते भैया जब कोई ब्रेवरी दिखाता है ना जब कोई बहादुरी दिखाता है ना जब कोई ईमानदारी दिखाता है ना तो सबसे पहले मन में आता है यार तुम्हारी ईमानदारी दिल को छू गई सेंस आया ना टच करने का आया ना सेंस टच करने का जब भी आपके दिमाग में आता है यार आज बड़े खुश महसूस हो रहे हो तुम महसूस मतलब आपके माइंड ने उस चीज को फील किया आपके माइंड को उसकी फीलिंग टच हुई तब आपने बोला कि हैप्पीनेस समझ रहे हो ना अब दिमाग लगाओ तो सब ऐसे ही ट्रिक से बन जाएगा लेकिन हम नहीं चाहते कि हर चीज की आपके पास ट्रिक्स हो आपको बेसिक पता हो लॉजिक पता हो आप उससे सॉल्व करो ट्रिक्स केवल एक बेवकूफ बनाने का जरिया हो सकती है इंग्लिश में हम कह रहे हैं समझ रहे हैं ना आप क्लियर हुआ ना अरे भैया स्नेक को टच कर तो लेना सौरभ यादव मेरी इतनी हिम्मत नहीं है आप टच कर लो तो नाउन हो जाएगा वो ठीक है मोबाइल लैपटॉप कार एरोप्लेन सब आपके नाउन होंगे ठीक है ओके क्लियर हो गया आप कोई दिक्कत किसी को डाउट कर क्लियर हुआ ना आपका चलो बाकी चीजें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में क्योंकि कल हम आपको नाउन ही पढ़ाने वाले हैं कल डिटेल में डिस्कशन होगा ठीक है नेक्स्ट आगे आपको है कि एजेक्टिव कैसे पहचानोगे आप जरा ध्यान से समझना एजेक्टिव कौन कौन से वर्ड आपके एजेक्टिव होंगे उनको समझने की कोशिश करिए ठीक है एजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे जरा गौर से समझना चलो तो देखो एजेक्टिव आपके सामने आए हुए हैं और एजेक्टिव आपको दिए गए हैं कौन कौन से कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए आपको मिलता है फुल ई ओ यू एस बाई आई एस एच बी एल ई आई एल ई एन टी या फिर ई एन की बात कर दें फुल एफ यू एल ये सभी उसी वर्ड के एग्जाम्पल हैं ई ओ यू एस ये सारे आपके क्या हो जाएंगे ये सभी आपके एजेक्टिव हो जाएंगे ये केवल आपके दिमाग को थोड़ा सा फ्री करने के तरीके हैं बाकी हम लोग सेंटेंस से ही समझेंगे अभिषेक गुप्ता नहीं भैया नहीं ब्रेबरी ऑफ फीलिंग शायद एडजेक्टिव में आता है ना नहीं ब्रेबरी आपका नाउन है नाउन एब्सटेक्ट नाउन है आज हम लोग इसी चीज पे सेशन करने वाले हैं अभी आधा घंटा अपने पास है और आज उसी पर डिस्कस करेंगे कि जब एक ही वर्ड नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब सब की तरह काम करे तब उसको कैसे पहचानेंगे तब उस चीज को कैसे पहचानेंगे तो ये तो एडजेक्टिव हो गए ये कई बार हम आपको बता भी चुके हैं अब शुरू होती है आपकी अपनी असली क्लास अब असली क्लास ये है कि आपके सामने एक वर्ड हमने दिया आपके सामने एक वर्ड है बैक आपके सामने एक वर्ड क्या है बैक और इस बैक को आप यूज करते हो नाउन की तरह भी इस वैक को आप वॉप की तरह भी यूज करते हो और इस वॉप वैक को आप एजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो समझ गए ना तो कैसे इसको समझने की कोशिश करें कि नाउन भी हो गया सी वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर ऑन हर वैक यहां पर बैक को देखे तो यह क्या हो रहा है आज अब लोग अब इस स्लाइड में अब इन स्लाइड में आप ये सीखोगे कि एक ही वर्ड कैसे नाउन एडवर्व वर्ब एजेक्टिव कैसे वो हो सकता है तो रेडी ना आप सब इन सब चीजों के लिए हिंदी मीडियम वाले जो हैं हम यार मैं खुद यूपी वर्ड से पढ़ा हुआ हूं मैं खुद यूपी वर्ड से पढ़ा हूं ठीक है इसमें देखो जरा ध्यान दो बैक यहां पर क्या है नाउन जब वॉप की तरह काम किया तो ये देखो बैकअप यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है वॉप की तरह काम कर रहा है अब इसी तरह से बैक एक ही फाइल है और एक ही फाइल को दो बार यूज कर दिया गया तो देखिए यहां पर क्या दिया गया कि बैक आपका नाउन हो गया यहां पर यह वॉप की तरह काम कर रहा और इस जगह पर देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है एजेक्टिव की तरह तो इस तरह की दिक्कत आपकी है या नहीं है एक बार जल्दी से बताओ एक बार जल्दी से बताइए 
हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यहां पर ये जो बैक होगा ये कौन सा नाउन होगा ये बैक हम पीठ की बात कर रहे हैं ये कौन सा पीक है ये बैक कौन सा हमारी पीठ वाला तो वो कौन सा नाउन होगा पीठ तो भाई सबकी होती है और जो सबके पास हो वो कॉमन नाउन है पीठ तो सबकी होती है और जो सबके पास हो वो कॉमन नाउन है बस क्लियर हो गई बात ठीक है यहां क्लियर हुआ ना मैं किस जगह हूं मैं यूपी में इटावा से हूं इटावा इटावा सुना है ना टू मच प्रॉब्लम होती है ना ये कि बैक आपका वॉब भी हो गया नाउन भी हो गया एजेक्टिव भी हो गया ये सेंटेंस से पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे सेंटेंस क्योंकि यहां पर बैक आपका नाउन है एक भैया जी पूछ रहे थे कौन सा नाउन है तो बैक पीठ है ना पीठ सबकी है जो चीज सबकी है वो नाउन है कॉमन नाउन है ठीक है यहां वॉप की तरह काम कर रहा है वैकअप की बात करते हैं अक्सर अपने फोन मोबाइल लैपटॉप में हम वैकअप की बात करते हैं ठीक है एजेक्टिव देखो बैक पॉकेट बैक पॉकेट का मतलब क्या है पीछे वाली जेब अपनी कौन सी जेब पीछे वाली एक आगे जेब होती है एक पीछे जेब होती है तो पीछे जेब उस जेब को क्वालिफाई कर रहा है पॉकेट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपका क्या हो गया जाकर के एजेक्टिव ये वाली स्लाइड समझ में आई ना ये वाली स्लाइड समझ में आई ना हाँ आप कहा कहीं से भी हो मैनपुरी इटावा कानपुर मैं सबको जानता हूं सब एरिया मेरे अपने यूपी के और पूरे कंट्री को मैं पढ़ा रहा हूं मैं केवल यूपी वालों को नहीं मैं सबको पढ़ा रहा हूं ठीक है हाँ इतना क्लियर हुआ ना ये वाला समझ में आ गया अश्विन खंडेलवाल तो जानते हैं मैं विदुना से हूं क्या बात है भाई याद है पुराने स्टूडेंट हो आप तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले उसको डिस्कस करेंगे आशीष दुबे यही तो गलत तरीका है इसी वजह से आज शायद घूम रहे हो आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती हर सेंटेंस का मीनिंग स्टूडेंट क्लियर करते हैं लेकिन आप तो एक कॉम्पिटिटर हो यार आपको कॉम्पिटिशन फाइट करनी जितनी देर में आप एक सेंटेंस का मीनिंग करोगे ना एग्जाम हॉल में उतनी देर में एक स्टूडेंट दस क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन ले जाएगा वो तरीके सीखने हैं जहां कम से कम मीनिंग से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके ठीक है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड आपकी है दिया गया लाइट अब आपको देखना है कि लाइट आपका नाउन कैसे है वॉप कैसे है और लाइट आपका एजेक्टिव कैसे है जरा ध्यान से समझना यहां देखो आपको दिया गया लाइट वैसे तो लाइट आपका क्या होता है नाउन यहां देखो आई पुट आउट द लाइट द आपका आर्टिकल है द के बाद में क्या मिलेगा नाउन ही मिलेगा तो द लाइट आपका क्या हो गया जाकर के यहां पर तो ये नाउन हो गया यह क्या हो गया नाउन एज अ वॉप द विंडोज लेट फ्रेश एयर एंड लाइट यहां पर लाइट समझ में आ रहा है ये प्रकाशित करना या प्रकाश डालने की बात हो रही है तो यहां पर मतलब रोशनी आना यहां पर ये वॉप की तरह काम कर रहा है और वॉप की तरह काम करने के बाद देखते हैं कि एजेक्टिव कैसे होगा ही गोट ऑफ विद अ लाइट सेंटेंस अब देखो ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है तो लाइट यहां पर क्या हो गया एजेक्टिव इससे एक चीज आपको समझ में आ रही है कि आप एक वर्ड को रट के उसके मीनिंग से ये नहीं सीख सकते कि कोई वर्ड कैसे यूज हो रहा है क्या वो नाउन है क्या वो वर्ब है क्या वो एजेक्टिव है लेकिन अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है ना तो आप ये सीख सकते हो ये जान सकते हो कि वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है एग्री हो या नहीं हो समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो इसका फॉर्म कब भरेगा पूजा विजा पूजा विनायक जी सी की जो टेंटेटिव डेट है वो जून है जून में फॉर्म आएंगे और आपका भरा जाएगा कब एग्जाम होगा आपका एट सितंबर को अभी फिलहाल जो डेट आ रही है चेंजेस हो सकते हैं उसमें ठीक है क्लियर हुआ ना यहां तक क्लियर कोई दिक्कत किसी को हाँ बिल्कुल शशांक जी बिल्कुल ले सकते हो आप एग्जाम में गड़बड़ होती है क्योंकि आप गलत तरीके से यूज करते हो उसको यहां तक समझ गए ना तो सेंटेंस में यूज करना सीखो एक वर्ड को वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं वो तो वो कैब हो गया फिर उसे सेंटेंस में यूज करना सीखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना सीखो आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड में आप लोग फिर से ध्यान देना देखो एक बॉर्ड और आपके सामने आया हुआ है जो दिया गया है वो क्या है फॉरवर्ड आपको क्या दिया गया है फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में आपको क्या मिल रहा है कि फॉरवर्ड में आप समझने की कोशिश करो ये फॉरवर्ड आपको दिया गया ठीक है फॉरवर्ड आपका क्या होता है 
ये नाउन की तरह कैसे यूज हो रहा है ये वॉप की तरह कैसे यूज हो रहा और ये एजेक्टिव की तरह कैसे यूज हो रहा आपकी स्क्रीन पर है आर गोल्स आर टू पुश फॉरवर्ड नाउन की तरह नॉट पुल बैक यहां पर फॉरवर्ड किसकी तरह यूज हुआ नाउन की तरह आगे दिया गया माय ईमेल्स वर फॉरवर्डेड क्योंकि वॉप की फॉर्म को हम चेंज करते हैं तो ये किसकी तरह काम कर रहा है वॉप की तरह एजेक्टिव की तरह अ ट्वेल्व मंथ्स फॉरवर्ड फॉरकास्ट इज नेसेसरी तो ये देखो यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है किसकी तरह काम कर रहा है एजेक्टिव की तरह अब बताइए समझ आया इतनी यहां तक समझ में आया आपको क्लियर हो रहा है या नहीं जल्दी से बताइए CDS वन और CDS डी टू में कोई डिफरेंस नहीं साल में दो बार CDS का एग्जाम होता है जो पहला एग्जाम होता है उसे हम कहते हैं CDS डी वन जो ऑलरेडी तीन फरवरी को हो चुका है आज उसका रिटर्न का रिजल्ट भी आ चुका है जिन्होंने एग्जाम दिया था वो जरूर देखिएगा और CDS डी टू आपका सेप्टेंबर में होगा कोई डिफरेंस नहीं होता ठीक है एक साल में दो एग्जाम होते तो एक को सी वन और एक को सी डी कह देते हैं क्लियर हो गया ना इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की जरूरत है इस तरह के सेंटेंसेस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे एक और सेंटेंस हम आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद कुछ सेंटेंस आपको खुद से सॉल्व करने होंगे ठीक है फिर कुछ सेंटेंस आपको ऐसे होंगे जो खुद सॉल्व करिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है देखिए इसको भी ध्यान से समझना आपको दिया गया है क्वाइट आपके पास है कि नाउन की तरह कैसे काम कर रहा है देखिए द रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन स्टेटर्ड सेटर्ड अर्ली मॉर्निंग क्वाइट उसके बाद वॉप की तरह कैसे काम कर रहा है देखो फॉर्म चेंज कर दी ठीक है उसके बाद देखिए एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज हो रहा है ये देखिए नाउन के साथ इसको यूज कर दिया क्योंकि यहां पर वेडिंग आपका क्या हुआ है नाउन है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहचानो एक पर्टिकुलर वर्ड को यह कहना बिल्कुल गलत है कि वो एजेक्टिव की तरह ही काम होगा एजेक्टिव की तरह ही यूज होगा कोई और यूज नहीं होगा केवल नाउन की तरह ही यूज होगा कुछ और नहीं होगा केवल वर्ब की तरह ही यूज होगा कुछ और नहीं होगा तो ये हम लोग वर्ड को देखकर एनालिसिस नहीं कर सकते इस, इसके लिए हमें सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा फिर उसके मीनिंग से नहीं उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा किस पर फोकस करना पड़ेगा स्ट्रक्चर पर समझ गए ना ओके okay? और ये इंग्लिश सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश बेसिक इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं बेसिक सेशन था बहुत सारे लोगों को बेसिक में जो दिक्कतें होती थी वो सॉल्व हो गई साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी जैसे अपनी आ, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अगर हम डिफेंस की बात करें ना तो डिफेंस का जो कोर्स होता है ना अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाने की कोशिश करो तो ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए आपको कम से कम पता है कितनी फीस देनी पड़ती है कम से कम आपको फीस देनी पड़ती है दस से पंद्रह हजार रुपए आप घर बैठ के फ्री क्लासेस ले रहे हो मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सीरियस होके नोट्स बनाने हैं सीरियस होके पढ़ने हैं समझना ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस है जिसमें मेहनत कर रहे हैं साथ ही साथ अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर आज हमने सी डी एस के दो सेशन डाले हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं दो सेशन उसमें हमने कराए हुए हैं जो आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अगर आपके मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड करो क्योंकि डेली हम सी के उसमें कुछ क्वेश्चन कराते रहेंगे क्योंकि क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर सेशन देखना पड़ेगा साथ ही साथ अगर घर बैठ के आप किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा इसका प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं उसको कैसे ज्वाइन करेंगे तो उन प्रोसेस से उस प्रोसेस से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वीडियो आपके स्क्रीन पर आएगा ये पंद्रह तारीख से स्टार्ट हो रहा है प्लस कोर्स तो आपके पास टाइम है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो घर बैठ के चाहे वो लड़का हो या लड़की हो घर बैठ के वो पढ़ाई कर सकता है तो वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेना या अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो नहीं तो फिर अपनी लाइव क्लास तो चली रही है हम आपको लाइव क्लास तो दे ही रहे हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना होगा अन लर्निंग ऐप पर जा करके अन के ऐप पर जाके आपको क्या करना होगा हाँ वीडियो चला दीजिए सर उसमें आपको एफ के डॉट सी के एग्जाम को सिलेक्ट करना होगा स्क्रॉल करना होगा स्क्रॉल करने के बाद आपको मेरी फोटो दिखेगी कोर्स लाइव ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कोर्स में क्या है क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी उसके बाद आप पेमेंट मेथड पे जा सकते हो स्क्रॉल करके एक मंथ का चाहिए थ्री मंथ का चाहिए सिक्स मंथ का चाहिए ट्वेल्व मंथ का चाहिए वो भी आप वहाँ पर जाकर के परचेज कर सकते
सेशन को और शेयर किया करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने सेशन को ज्वाइन कर सके और जो भी आपके डाउट्स रहे ना वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हो जिससे कि हम आपके ऊपर इंप्रूव कर सके और अगले दिन उस सेशन को आगे बढ़ा सके थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद